homework unit 3 subject 3.1 what do you do tenemos entonces la tarea en la sección de workbook de la unidad 3 en este caso del capítulo 3.1 que refiere a a qué te dedicas vamos a ver el primer ejercicio dice completa desde la, desde la A hasta la H con los trabajos y luego parea de la A a la H con las fotos del 1 al 8 entonces lo que tenemos que hacer acá es primero completar en este caso sería ordenar y luego parear bueno por ejemplo el A Vamos a poner doctor. Entonces, doctor sería el 8. Ponemos número 8 acá entonces. Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer este, el F. Hairdresser. Que sería el número number 4. No 4. Entonces les dejo los demás para que puedan completar. Vamos a ir al siguiente ejercicio. Put the forms, put the jobs from one into the correct three group, listen to check. Bueno, acá lo que vamos a hacer es agrupar los trabajos. Pero en este caso vamos a agrupar por, de acuerdo al estrés, o sea, de acuerdo al acento. Por ejemplo, acá te, a teacher. Tiene, por ejemplo, acento aquí. Teacher. Por eso está, está así. Journalist. 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 Scientist. Scientist. Professor. Director. Unemployed. Esto sería, en realidad esto sería una sílaba anterior, aquí. On employed. Vamos a escuchar entonces el audio para poder agrupar. One. A teacher. A doctor. A server, a lawyer, a dentist, a sales clerk. Two, a journalist, a scientist, hairdressers. Three, a professor, a director. Musicians. Four. Unemployed. An engineer. Muy bien. Escuchando todo eso, entonces ya sabemos en qué grupo le vamos a colocar a cada palabra. Vamos al siguiente ejercicio. Listen again and repeat the jobs with a suffix er or notice the suffix is not stressed. Entonces vamos a escuchar de nuevo el audio para repetir con los sufijos, o sea, los trabajos que tienen los sufijos er y también lo que tienen los sufijos or. 
One. A teacher. A doctor. A server. A lawyer. A dentist. A sales clerk. Two. A journalist. A scientist. Hairdressers. Three. A professor. A director. Musicians. Four. Unemployed. An engineer. El siguiente ejercicio, número 4, dice correct one mistake in each line of the dialogue. Listen to check. Corrige un error en cada línea del diálogo para eso vamos a escuchar después. Por ejemplo, ok, what's your name and what you do? Acá, por ejemplo, ¿qué estaría faltando? What do you do? My name's Jen. My name's Jen. Um, solamente unemployed. Ahora vamos a escuchar el audio para poder corregir. Okay, what's your name and what do you do? My name's Jane. I'm unemployed. Okay, and what does your partner do? He's a university professor. Right, and what do you want to be? I want to be a bank cashier. Bien, vamos a la siguiente. El último ejercicio nos dice Answer the question in four with your information. Vamos a responder las preguntas del ejercicio anterior con nuestra propia información. Por ejemplo, What's your name and what do you do? ¿Cuál es tu nombre y qué hago? Entonces, my name is... Am... An architect, um, a student, um, a teacher. Entonces completamos. Sería la letra B lo que estaríamos cambiando por nuestra propia información.